ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം 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 ബാക്ക് ടു എഫ് ടി എ ബ്ലോഗ് എഫ് ടി എ ബ്ലോഗിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ലൂയിസ് സ്ട്രക്ചർ ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് സിമ്പിളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കെമിക്കൽ ബോണ്ടിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന രീതിയിൽ അതുപോലെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ എന്ന രീതിയിൽ എന്താണ് കോസലിന്റെ അപ്രോച്ച് കോസലിന്റെ അപ്രോച്ച് ടുവേർഡ്സ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് അതുപോലെ അയോണിക് ബോണ്ട് കോവാലന്റ് ബോണ്ട് കോവാലന്റ് ബോണ്ടിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡ് അവസാനിപ്പിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സുകൾ കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കുക പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക നോട്ട്സ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് എഫ് ടി എ കെം മാജിക് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ അവസാനം പറഞ്ഞത് ലൂയിസ് സിമ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് സിമ്പൽ എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആ ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് സിമ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൂയിസ് സിമ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു It gives idea about group valence. അതായത് ലൂയിസ് സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് സിമ്പലിന് പുറത്തായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ആ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് വാലൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പൊ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയാണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ തന്നെയാണ് വാലൻസ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് വാലൻസ് ഒന്നാണ് രണ്ടാണെങ്കിൽ രണ്ട് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് വാലൻസ് രണ്ടാണ് മൂന്നാണ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ് വാലൻസ് മൂന്നാണ് നാലാണ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് വാലൻസ് നാലാണ് നാലിന് മേൽപോട്ടാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് മൈനസ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചാൽ ഗ്രൂപ്പ് വാലൻസ് കിട്ടും ഇപ്പൊ അഞ്ച് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് ത്രീ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് വാലൻസ് ഉദാഹരണത്തിന് നൈട്രജൻ അഞ്ച് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് ത്രീ ആണ് നൈട്രജന്റെ ഗ്രൂപ്പ് വാലൻസ് അതുപോലെ ആറാണ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് വാലൻസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് ടു ആയിരിക്കും ഏഴാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് മൈനസ് സെവൻ വൺ ആയിരിക്കും എട്ടാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ എലമെന്റിന്റെയും ഗ്രൂപ്പ് വാലൻസ് നിൽക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിനെ കൂടി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ഗ്രൂപ്പ് വാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് വാലൻസ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ലൂയിസ് സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയി നമ്മൾ കാണാൻ കാരണം അതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ലൂയിസ് സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ലൂയിസ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കറിയാം ലൂയിസിന്റെ കുറെ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലെ ഇനി കോസൽ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങുമായിട്ട് നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം കോസൽ പറഞ്ഞത് പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഈ പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് അതുപോലെ പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് അതുപോലെ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് നമുക്കറിയാം പിരിയോഡ് ടേബിൾ ഇതായി കാണുന്നതാണ് പിരിയോഡ് ടേബിൾ അല്ലെ ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ വലത്തെ എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പും പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പും ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് ആറ്റോമിക് നമ്പറിന്റെ ഒരു ഓർഡർ പറയുമ്പോൾ അങ്ങ് അങ്ങ് എൻഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് വീണ്ടും ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തേക്കാണ് വരുന്നത് അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ ഈ ലാസ്റ്റും ഉള്ള രണ്ടെണ്ണവും ഫസ്റ്റിലുള്ള ഒന്നും ഒന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം കോസൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഹാലോജൻ ആറ്റം അതുപോലെ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ഇവരെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് പിരിയോഡ് ടേബിളിൽ ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയ ഹാലോജൻ അതുപോലെ
ശരിയല്ലേ യെസ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഫോമേഷൻ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് അയോൺ ഫ്രം ആൻ ആറ്റം ഈസ് ബൈ ഗെയിനിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് അയോൺ ഫ്രം ആൻ ആറ്റം ഈസ് ബൈ ലൂസിങ് ഇലക്ട്രോൺ അതാണ് അദ്ദേഹം രണ്ടാമതായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോൺ എടുക്കുമ്പോഴാണ് നെഗറ്റീവ് അയോൺ ആയിട്ട് മാറുക ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് പോസിറ്റീവ് അയോൺ ആയിട്ട് മാറുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നോബിൾ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ കിട്ടുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഹാലോജൻ അത് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ബാലൻസിനകത്ത് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഫ്ലൂറിൻ അത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫൈവ് ആണ് ബാലൻസ് ഷെല്ലിനകത്ത് ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അപ്പൊ ഒന്ന് ഗെയിൻ ചെയ്താൽ അത് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആവും അതുപോലെ ഇലക്ട്രോൺ ലൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നോബിൾ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് സോഡിയം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ ആണ് ഒന്ന് ലൂസ് ചെയ്താൽ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് അതായത് സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടും അപ്പൊ അദ്ദേഹം മൂന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോണിനെ ലൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇലക്ട്രോണിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് നോബിൾ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം നാലാമതായിട്ട് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് അയോണുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വരുന്നു ആ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് അതിനെ സ്റ്റേബിൾ ആക്കുന്നത് അത്തരം അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ടിനെയാണ് ഇലക്ട്രോ വാലൻറ്റ് ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയോണിക് ബോണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതാണ് കോസലിൻ്റെ ഒരു കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങുമായിട്ടുള്ള പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവായ ഹാലോജനും ഹൈലി പോസിറ്റീവായ ആൽക്കലി മെറ്റൽസിനും ഇടയിലാണ് നോബിൾ ഗ്യാസ് രണ്ടാമതായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോണിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഇലക്ട്രോണിനെ ലൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ലഭിക്കുന്നു മൂന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിനെ ഗെയിൻ ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആകുമ്പോഴും ഇലക്ട്രോണിനെ ലൂസ് ചെയ്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആകുമ്പോഴും അതിന് സ്റ്റേബിൾ നോബിൾ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ലഭിക്കുന്നു അതായത് എൻ എസ് ടു എൻ പി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ കിട്ടുന്നു ഹീലിയം ഒഴികയാണ് കേട്ടോ ഹീലിയത്തിന് വൺ എസ് ടു ആണ് സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക ഹീലിയം ഒഴികെയുള്ളവർക്ക് എൻ എസ് ടു എൻ പി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ കിട്ടുന്നു നാലാമത് പറയുന്നത് അങ്ങനെ സ്റ്റേബിളായ സാധനം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കിടയിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വരുന്നു അതിനെയാണ് ഇലക്ട്രോ വാലൻറ്റ് ബോണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കിതൊരു ഉദാഹരണ സഹിതം വ്യക്തമാക്കാം സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ ഫോമേഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം സോഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫുള്ളായിട്ട് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഇത് മൊത്തത്തിലായി പത്തായല്ലോ അപ്പോൾ പത്ത് അറ്റോമിക് നമ്പറുള്ള ആളാരാണ് നിയോൺ അപ്പോൾ നിയോൺ എന്നത് സ്ക്വയർ ബോക്സിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ത്രീ എസ് വൺ എഴുതിയാൽ മതി നിയോൺ ത്രീ എസ് വൺ എന്നുള്ളതാണ് സോഡിയത്തിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ അത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാലോ എൻ എ പ്ലസ് ആയി മാറും അപ്പോൾ അതിന് നിയോണിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ കിട്ടി അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇനേറ്റ് ഗ്യാസിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ കിട്ടും ഇലക്ട്രോൺ ലൂസ് ചെയ്താൽ എന്നുള്ളത് ഇനി ക്ലോറിൻ എടുക്കാം ക്ലോറിൻ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എടുക്കുമ്പോഴാണ് സി എൽ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന അയോണായി മാറുന്നത് സി എല്ലിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ഫുള്ളായിട്ട് പറയേണ്ട നമുക്ക് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് പാർട്ടിനെ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള നിയോൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം നിയോൺ ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് അതൊരു ഇലക്ട്രോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ നിയോൺ ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് അതായത് പതിനെട്ടായി അതാരാണ് ആർഗൺ അപ്പൊ സി എൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എടുക്കുമ്പോൾ ആർഗണിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ആയി അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്ത് ഇലക്ട്രോണിനെ എടുക്കുമ്പോഴോ എന്താവും അതിന് നോബൾ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ വരും നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ നോബൾ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ വന്നു അത് സോഡിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞു ക്ലോറിൻ്റെ കേസിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നോബൾ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ വന്നു അത് നമ്മൾ ഇവിടെയും പറഞ്ഞു റെഡി ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും അടുത്തടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ
നമുക്കറിയാം ഫ്ലൂറിൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ നയൻ ആണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫൈവ് ഓക്കെ വൺ എസ് ടു പറഞ്ഞാൽ ഹീലി ആണ് ഹീലിയം ടു എസ് ടു ടു പി ഫൈവ് അതൊന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ആവും എഫ് മൈനസ് ആകും അപ്പൊ ഹീലിയം ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് അത് നിയോൺ ആണ് അപ്പൊ നിയോണിന്റെ കോൺഫിഗറേഷനിലേക്ക് എഫ് മൈനസ് എത്തി കാൽഷ്യം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് എത്ര ഫ്ലോറിൻ ഓരോ ഇലക്ട്രോണിന്റെ വീതം സ്വീകരിക്കണം രണ്ട് ഫ്ലോറിൻ അപ്പോൾ രണ്ട് ഫ്ലോറിൻ ഓരോ ഇലക്ട്രോണിന്റെ വീതം സ്വീകരിച്ച് എഫ് മൈനസ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ സി എ ടു പ്ലസ് ഉണ്ട് രണ്ട് എഫ് മൈനസും ഉണ്ട് അവർ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിന് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ സി എ എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ക്ലിയർ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട മറ്റൊരു ടേമാണ് ഇലക്ട്രോ വാലൻസ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ വാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അത് ലൂസ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അത് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോബൽ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് ഇലക്ട്രോ വാലൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആറ്റം ഇൻ കേസ് ഓഫ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയത്തിന് ഇലക്ട്രോ വാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോ വാലൻസ് ഓഫ് വൺ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതാണ് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോ വാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറിൻ ആണെങ്കിലോ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോ വാലൻസ് ഓഫ് വൺ ആണ് രണ്ടുപേരും ഓരോന്നിന് വീതം കൊടുക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് വൺ എന്ന് കിട്ടുന്നത് കാൽഷ്യം ഫ്ലൂഡിന്റെ കേസിൽ കാൽഷ്യത്തിന് ഇലക്ട്രോ വാലൻസ് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോ വാലൻസ് ഓഫ് ടു ആണ് രണ്ടിടത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു ക്ലോറിൻ ആണെങ്കിലോ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോ വാലൻസ് ഓഫ് വൺ ആണ് ഫ്ലൂറിൻ ആണെങ്കിലോ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോ വാലൻസ് ഓഫ് വൺ ആണ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് സി എ എഫ് ടു ക്ലിയർ ഓക്കെ അതായത് കോസലിന്റെ ഈ പോസ്റ്റലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അയോണിക് ഫോമേഷൻ അയോൺ ഫോമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റലൈൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് അയോണിക് ക്രിസ്റ്റലൈൻ കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ ഫോമേഷനൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ ഫോമേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ഐഡിയ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കോസലിന്റെ ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സഹായകമായിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും പല കോമ്പൗണ്ടുകളും ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതും സത്യമാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പഠിച്ചു നോക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കോസലിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞ ലൂയിസിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയ തിയറിയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് തിയറി അപ്പൊ കോസലിന്റെയും ലൂയിസിന്റെയും ഇലക്ട്രോണിക് തിയറി ഓഫ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദം വേരിയസ് ആറ്റംസ് എൻഡർ ഇൻ ടു കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു അറ്റൈൻ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദർ വാലൻസേഷൻ ഐദർ ബൈ ഗെയിനിങ് ഇലക്ട്രോൺ ഓർ ബൈ ലൂസിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ ഓർ ബൈ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ബിറ്റ്വീൻ ആറ്റംസ് അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് തിയറി ഓഫ് വാലൻസിലൂടെ കോസൽ ആൻഡ് ലൂയിസ് പറഞ്ഞത് ആറ്റങ്ങൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദർ ഔട്ടർ മോഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബൈ ഗെയിൻ ട്രാൻസ് ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ഇസ് ബൈ ഗെയിനിങ് ഓർ ലൂസിങ് ഓർ ബൈ ഷെയറിംഗ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതാണ് ഇലക്ട്രോണിക് തിയറി ഓഫ് വാലൻസ് ഓക്കെ യെസ് ഇനി ഈ ഒരു ഇനി ഈ ഒരു തിയറിക്ക് പറയുന്ന പേര് തന്നെയാണ് ഒക്ടറ്റ് റൂൾ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒക്ടറ്റ് റൂൾ എന്ന് പേര് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ടെൻഡൻസി ടു അറ്റൈൻ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദർ വാലൻസ് ഷെൽ ഈസ് കോൾഡ് ഒക്ടറ്റ് റൂൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചുരുക്കി പറയാം ആ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം വാട്ട് വൺ ആറ്റം ടു അനദർ ഓർ ബയർ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ യെസ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കോവാലന്റ് ബോണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞല്ലോ ബൈ ഷെയറിംഗ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഷെയറിംഗ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പൊ കോവാലന്റ് ബോണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യമായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്തത് ലാങ്മൂർ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ലാങ്മൂർ ലൂയിസിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ആയ ക്യൂബിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന് വിരുദ്ധമായിക്കൊണ്ട് അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാണ് ലാങ്മൂർ കോവാലന്റ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ക്യൂബിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് പാർട്ട് ഒരു ബോൾ പോലെ ഈ ക്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കും അപ്പോൾ കേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാകാനും ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ എട്ട് കോർണറിലാണ് എന്ന രീതിയിലാണെന്ന് പറയാനൊക്കെയാണ് ലൂയിസ് ആ രീതിയിൽ പറഞ്ഞത് ആ രീതിയെ മൊത്തം ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാണ് ലാങ്മോർ പുതിയ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു കോവാലൻ്റ് ബോണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ലാങ്മോർ പറയുന്നത് ആറ്റങ്ങൾ കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സിമിലർ ആറ്റമോ രണ്ട് ഡിസിമിലർ ആറ്റമോ അടുത്തടുത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇലക്ട്രോണുകളെ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടും ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിനകത്ത് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഷെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ലാങ്മോർ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്താണത് ക്ലോറിൻ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഫോമേഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ആണ് കോൺഫിഗറേഷൻ നിയോൺ ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ ആ ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന സെവൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എയ്റ്റ് ആവും രണ്ട് ക്ലോറിൻ ആറ്റം അടുത്തടുത്തേക്ക് വരുമ്പോഴോ രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈ കാണുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു വൃത്തം വരച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ക്ലോറിൻ ആറ്റത്തിനും എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം രണ്ട് വൃത്തവും കൂടുതൽ സംയോജിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തുള്ള സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസിനെ കാണുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കാണുന്നുണ്ട് അതിലൊരു ഇലക്ട്രോൺ ആരുടേതാണ് ഒരു ക്ലോറിൻ ആറ്റത്തിൻ്റെതാണ് മറ്റേ ഇലക്ട്രോണോ മറ്റേ ക്ലോറിൻ ആറ്റത്തിൻ്റെതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിന് എന്ത് വിളിക്കും ബോണ്ട് പെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് വിളിക്കും ആ ഷെയ്ഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഒരു ബോണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ സി എല്ലും സി എല്ലും തമ്മിൽ ഇടയിൽ ഒരു സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഇതായി കാണുന്ന പോലെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിംഗിൾ ബോണ്ടിനകത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ക്ലോറിൻ ആറ്റം ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാണ് മറ്റേ ഇലക്ട്രോൺ മറ്റേ ക്ലോറിൻ ആറ്റം ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷെയറിങ്ങിലൂടെ രണ്ട് ക്ലോറിൻ ആറ്റത്തിനും എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ലഭ്യമായി ഇങ്ങനെ മ്യൂച്വൽ ഷെയറിങ്ങിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ബോണ്ടിനെയാണ് കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊരു സിംഗിൾ കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും രണ്ട് സിമിലർ തന്നെ ആവണം എന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഡിസിമിലറായ ആറ്റവും തമ്മിൽ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യാം ഷെയറിങ്ങിലൂടെ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് നേടിയെടുക്കാം ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടത് ഹൈഡ്രജൻ വരുമ്പോഴുള്ള കേസാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ കേസിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് നേടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ നേരെ പിരോട്ടേബിൾ അങ്ങ് എൻഡിലാണ് ഹീലിയം ഉള്ളത് ഹീലിയം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഹീലത്തിനെ പോലെ ആവാനും മറ്റെല്ലാ എലമെൻസിനും ലാസ്റ്റുള്ള ഇനേർട്ട് ഗ്യാസിനെ പോലെ ആവാനും എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പിരോട്ടേബിൾ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ അങ്ങേ എൻഡിലാണ് ഹീലി ഉള്ളത് അങ്ങേ എൻഡിലാണ് ഹീലി ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയത്തിനെ പോലെ ആവണം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിനും ആ ഹീലിയത്തിന് താഴെയുള്ള നിയോൺ ആർഗൺ ക്രിപ്റ്റോൺ സിനോൺ റാഡോൺ എന്നിവരെ പോലെ ആവണം അതായത് എല്ലാവരും ഇനേർട്ട് ഗ്യാസിനെ പോലെ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നാണ് കോസൽ ലൂയിസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞത് അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ടു ഇലക്ട്രോൺസ് നേടുക എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിന് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് നേടുക എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഡിസിമിലറായ ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനും അടുത്തടുത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് നോക്കാം ഹൈഡ്രജന് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ക്ലോറിന് സെവൻ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറിൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ എച്ച് ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കും ക്ലോറിൻ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കും ഇതുപോലെ എന്താണ് സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടും അതിൽ ഞാൻ ഷെയ്ഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ആറ്റത്തിൻ്റെയും ആ സർക്കിൾ ഭാഗം റൗണ്ട് ഭാഗം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ സ്റ്റെബിലിക്ക് ആവശ്യമായ ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടി ഹൈഡ്രജൻ രണ്ടും കിട്ടി ക്ലോറിന് എട്ടും കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എൽ എന്നാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകാം വാട്ടർ എച്ച് ടു ഒ അപ്പോൾ ന
ഹൈഡ്രജൻ ചുറ്റും വരച്ച ഒന്നാമത്തെ വൃത്തത്തിനകത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് മറ്റേ ഭാഗത്തും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂളിൻ്റെ ലൂയിസ് സ്ട്രക്ചറിനാൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ രണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ടാണ് ഉള്ളത് ഓ സിംഗിൾ ബോണ്ട് എച്ച് ഓ സിംഗിൾ ബോണ്ട് എച്ച് അപ്പോൾ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ നിന്ന് ഹൈഡ്രജനിലേക്ക് രണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ടാണ് ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി എച്ച് ടു ഒൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിലക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ലൂയിസ് സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട് എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ വാട്ടറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ യെസ് നമ്മൾ ആദ്യം ക്ലോറിൻ്റെ മോളിക്കലും അതുപോലെ ലൂയിസ് സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് വരച്ചത് കേട്ടോ ക്ലോറിൻ ചുറ്റും ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ മാർക്ക് ചെയ്തു മറ്റേ ക്ലോറിൻ ചുറ്റും ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ മാർക്ക് ചെയ്തു അതിൽ ഓരോന്ന് വീതം ഇലക്ട്രോൺ പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടായി സി എൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് സി എൽ ശരിയല്ലേ യെസ് ഇനി കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു കാർബണും നാല് ക്ലോറിനും നമുക്കറിയാം കാർബണിന്റെ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ സിക്സ് ആണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ടു ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ടു എസ് ടു ടു പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ കാർബണിന്റെ നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡോട്ട് സിമ്പൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നാല് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്കൂള് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഓരോ ക്ലോറിനും ഓരോന്ന് വീതം വേണം അപ്പൊ ക്ലോറിൻ നാല് ക്ലോറിനും ഈ ഏഴ് ഇലക്ട്രോണിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഈ കാർബണിന്റെ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ നിർത്തുക ഈ കാണുന്ന പോലെ അപ്പൊ നാല് സൈഡിൽ നിന്നും ക്ലോറിൻ ആറ്റം വന്നു അവരുടെ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ ഈ കാർബണിന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ വെച്ചു കാർബണ് തന്നെ എല്ലാ ഇലക്ട്രോണും ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചു ഈ രീതിയിൽ വൃത്തം വരച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം അപ്പൊ കാർബണ് ചുറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ വൃത്തം വരച്ചപ്പോൾ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി ക്ലോറിൻ ചുറ്റും വൃത്തം വരച്ചപ്പോൾ അവിടെ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയി അപ്പൊ കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂളിൽ നാല് ബോണ്ട് പെയർ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി സി സി എൽ സി സി എൽ സി സി എൽ സി സി എൽ അപ്പൊ നാല് കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട് മ്യൂച്വലി ഷെയറിങ്ങിലൂടെ ഉണ്ടാക്കി എന്നർത്ഥം അതാണ് കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ ലൂയിസ് സ്ട്രക്ചർ വരക്കും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ കാർബണ് ചുറ്റും നാല് സിംഗിൾ ഡോട്ടാണ് വരച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാ നാല് ക്ലോറും വരുന്നുണ്ട് അതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞത് ലൂയിസ് സ്ട്രക്ചർ വരക്കുമ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ അടുത്തടുത്ത് വരക്കണോ പേറാക്കി വരക്കണോ വിട്ടുവിട്ട് വരക്കണോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന അതിനകത്തേക്ക് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വരുന്ന ആളുടെ നാച്ചർ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവർ അവർക്ക് ഓരോന്ന് വീതമാണ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോന്ന് വീതം ഇലക്ട്രോണിന് ചുറ്റും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവരുമായിട്ട് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം അവർക്ക് രണ്ടെണ്ണമാണ് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണയും അടുപ്പിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് അവരുമായിട്ട് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം അത് വരുന്ന ആളുടെ റിക്വയർമെന്റ്സിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൂയിസ് സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കേസിലൊക്കെ സിംഗിൾ കോവാലൻ്റ് ബോണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഓരോന്ന് വിധം മാത്രമേ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല ഡബിൾ കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട് ട്രിപ്പിൾ കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളിനകത്തേക്ക് പോകാം അപ്പൊ ഒരു ഓക്സിജന്റെ കേസിലുള്ള ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ സിക്സ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ സിക്സ് ആണ് മറ്റൊരു ഓക്സിജനും എടുത്തു അതിനും ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ സിക്സ് ആണ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് വേണം അപ്പൊ രണ്ട് ഓക്സിജൻ എടുത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐഡിയ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് രണ്ട് പേരും ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുക ഈ കാണുന്ന പോലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചു അവിടെ ഡബിൾ കോവാലൻ്റ് ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓക്സിജൻ ആറ്റം വന്നു അപ്പൊ ഓ ഡബിൾ ബോണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡബിൾ കോവാലൻ്റ് ബോണ്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി അതുപോലെ നൈട്രജൻ മോളിക്കൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ സെവൻ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ത്രീ ടു എസ് ടു ടു പി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാണ് രണ്ടാമത്തെ നൈട്രജനും അഞ്ചാണ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പം അഞ്ച് എട്ടാവാൻ മൂന്നെണ്ണം വേണം അപ്പോൾ ഒരു നൈട്രജൻ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചു മറ്റേ നൈട്രജനും മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ച
അതുപോലെ ഈദൈൻ സി എച്ച് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സി ടു എച്ച് ടു അപ്പോൾ സി ഒ ടു സി ടു എച്ച് ഫോർ സി ടു എച്ച് ടു ഒക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ട് വരയ്ക്കുക വരയ്ക്കുക മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് എത്ര ബോണ്ട് പെയർ ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എത്ര ബോണ്ട് പെയർ ഉണ്ട് എത്ര ലോൺ പെയർ ഉണ്ട് എന്ന് കൂടി പറയുക ഈ ലോൺ പെയർ മനസ്സിലായില്ലേ ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാതെ പെയറായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ലോൺ പെയർ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് സ്വയം ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കുക വരച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം കാണുക അവിടെ ഞാൻ ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ നോക്കി ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് സി ഒ ടുവിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് സി ടു എച്ച് ഫോറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് സി ടു എച്ച് ടുവിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ലോൺ പെയർ ബോൺ പെയർ ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോസലിൻ്റെ അപ്രോച്ച് ടുവേർഡ്സ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആണ് കോസലിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നാല് പോയിന്റിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അയോണുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നും അയോണിക് ക്രിസ്റ്റൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവുമെന്നും അവിടെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അയോണിക് ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു അതുപോലെ പിന്നെന്ത് പഠിപ്പിച്ചു കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ട് എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് വരുന്ന കാര്യം കൂടി ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ട് എന്നാൽ എന്ത് അതിനകത്ത് സിംഗിൾ കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ട് എന്നാൽ എന്ത് ഷെയ്ഡ് പെയർ ബോണ്ട് പെയർ ഇതൊക്കെയാണ് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക ലൂയി സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒടുവിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ ഒടു ഒടുവിൽ നമ്മൾ കോവാലൻസ് കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാവുന്നതാണ് എല്ലാവരും ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ പരമാവധി നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഈ വീഡിയോ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ലൂയിസ് സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ മോളിക്യൂൾസിനെ വരയ്ക്കാം അതുപോലെ ഫോർമൽ ചാർജ് എന്നാൽ എന്ത് ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് നമ്മൾ ഒക്റ്റ് റൂളിൻ്റെ ഡ്രോബാക്സ് കൂടി നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കും ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് ഒക്റ്റ് റൂളിൻ്റെ ഡ്രോബാക്സ് കൂടി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വേഗം തന്നെ കാണാം ഈ എപ്പിസോഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നോട്ട്സ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് എഫ് ടി എ കെം മാജിക് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പുതിയ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് പുതിയ എപ്പിസോഡുമായി നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാം ഓക്കെ ബൈ ബായ്